բարի երեկո հարգելի հեռուստադի տողներ։ Երբ որոշվեց, որ նոր տարին դիմավորենք դեկտեմբերի 31-ի լույս հունվարի 1-ի գիշերը նկատի ունեին մասայական խնջույք, երկ, պարտ, տոնահանդես, այլ ոչ թե ուտելիքի ճոխությունի ճկվող սեղաններ, որոնց շուրջ նստացներն ուտեն ու անընդ մեջ ուտեն։ Տարիներն իրենց հետ այս առումով շրայլություն են բերում, ուտեսների բազմազանություն։ Դժվարաբարս ուտելիք, գումարվում է գազավորված ըմպելիքը, դրան գումարած միր խմորեղ են կաղցրավենիք և աղեստամոգսային Ուստի տարեմուտի գիշերից առաջ հարկևոր լսենք մասնագետին, անցնող տարվա իմ վերջին հյուրը բժիշկ գաստրո ենտերոլոգ անուշ Արուստամյանն է։ Բարի երեկո բժշկուհի, տարին եզրապակում ենք միասին ու իհարկ է հեռուստադիտողին � ու գիշիրային ուտելիքը ինչ ստրես է մեր ստամոքսի համար։ Ստամոքսը բոլոր որգանների պես էլ ուզում է այդ ճամերին հանգստանակ հնի, բայց արի ուտես, որ մենք մեր չապաբարնով սնունդ ենք հրամցնում ու Ինչ է տեղի ունենում ստամոքսում, խնդրեն որպես մասնակետ ձեր խոսքը։ Այո, դուք իրավացի եք, երեկոյան ժամերին ավելի ակտիվ է մեր պարասինպացիկ համակարգը, որը ավելի մեր հանգստի համար է պատասխանատում, ինչ նշեմ այն, որ պետք չի շատ շուտ դեկտեմբերի 31-ից կսանինը 30-ին սկսել նախապատրաստել ուտելիքները, կանի որ մենք ունենք ուտելիքների պահման հատուկ ստակ ժամկետներ, որոնք մեկ երկորից ավել չի կարելի պատրաստ Իսկ պատրաստի աղցանները պահել մինչ է չորս աստիճան էտո ոգտագործել մի կիչ անգամ կիմքին հաճելի չի լինի։ Երեք և ավելի որեր, անգամ հինգ որ։ Ոչ, դա անդույլատրելի է, խորորդ եմ տալիս պատրաստե կիչ կանակությամբ, որպեսի լինի տեստը թարմ վիճակում, այդ դեպքում գոնե սնդային թունավորումների հավանականությունը կիչ կլինի։ Եվ մարսում մի կիչ ավելի հեշտ կկատարվի։ Երկրորդ խորորդս այն կլնի, որ փորձենք բաղադրիշները համադրել այնպես, որ սպիտակուցները, ճարպերը, ացխաջրերը ճիշտ հարաբերակցությամբ լինեն և դժվարամար սնունդի հետ չլինեն ստամոքսից առակ հեշ դուրս բերվող սնունդամթերքնե վկնացության տեսքով կամ պսխումների տեսքով։ Այսինքն ճիշտ նկատի ունեցակ, սկսում են պատրաստել 29-ին, 30-ին տնային տնտեսույները, որպեսի ավելի թեթևաստեն իրենց հոգսը և չգիտես ինչու մեծ վստահություն է, որ սարնարանում է ու վերջ, սարնարանը կարող է լուծել բոլոր հարցերը, բայց ասենք, որ սարնարան էլ իր ժամկետն ունի, Եվ կուզեմ շեշտել այսպիսի մի պաստ, որ 31-ին այդ աժեոտաժի մեջ շատ ժամանակ տնային տնտեսիների չեն հասցնում հացլ տել, և երեկոյան ժամերին մի անգամից մեծ ճապաբաժնով սնունդ է անցնում աղաստամուկսային տրակտ, որը սխալ է, պետք է և նախաճաշել, և ընդրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Մի պաստ է նշեմ, որ 
Ալկոհոլը ինքը ոչ մի այն մենք խոս մենք նրա վտանգավոր եւ վնասակար արտեսչների մասին այլ այն ունի մեծ կալորիականություն եւ ճարպերի հետ ճարպերից հետո երկրորդ տեղում է եւ մի անգամից ստացում է մեծ չափաբաժնով կալորիաները անցնում էր օրգանիզմ որը երեկոյ անժամերին չեն կարող մարսել մի բարձ բանը որ հանգիստ է պահանջում էր օրգանիզմը եւ թեկուս փոխարինենք մի քիչ ավելի ակտիվ պարով երկով որ մարսում կատարվի ծախս կատարվի էներգետիկ այո այ դեպքում գոնե մի քիչ մեր օրգանիզմին կոգնենք այո կենտրոնանանք ալկոհոլի վրա մենք էլի ավանդույթի համաձայն սիրում ենք տարատեսակ խմիչքներով զարդարել սեղանը եւ բոլորից անպայման համտեսել ու նաեւ ստիպել հյուրերին նույնպես օգտվել բոլոր տեսակի խմիչքներից բայց դուք որպես մասնագետ կհաստատեք որ օրվա համար պետք է ամբողջ երեկոյի համար ընտրենք միատեսակ խմիչք լինի դա անարատ գինի օղի թե կոնյակ միատեսակ լինի բացառությամբ կարող ենք թույլ տալ ամանորը դիմավորել մեկ կում շամպայնով որից հետո դարձյալ էլի քիջ չափաբաժնով օգտագործենք մեր խմիչքը այո դա նույնպես վտանգավոր է մի քանի տեսակ ալկոհոլային խմիչքների այդպես խառնումը իրար եւ այո շամպայնով շնորհավորել մեկ երկու կումը դա ինչ որ որոշակի ազդեցություն չի ունենա ես սկզնենամ նշեմ այսպեսի մի փաստ որ եթե ալկոհոլ օգտագործելուց հետո տվյալ մարտը նկատում է իր վզի կամ դեմքի շրջանում որոշակի կարմրություններ կամ ինչ որ բծեր նշանակում է իր օրգանիզմը չի ընդունում այդ ալկոհոլը բարձապես ալկոհոլը քայքայող ֆերմենտների բացակայության կամ անբավարարության պատճառով եւ խոր չեմ տաշարնակել որպեսի հաջորդորը գլխապտույտի կամ ինչ որ սրտխառնոցի ծանրության գլխացավերի ինչ որ երևույթներ չլինեն բրժկույ ինձ միշտ հետաքրքրել է այդ հարցը այսինքն կարող է օրգանիզմը տվյալ խմիչքի հանդեպ ունենալ այդ զգացողությունը ինձ հադրեն գինու հանդեպ նման կերպ արտա այդվել բայց օղին հեշտ մարսել ընդհանրապես գինին ունի գլխացավեր առաջացնելու հատկություն այո բայց այդ ամենը խոսվում է չարաշահումների մասին մեկ երկու բաժակը չի խանգարի օրգանիզմի նաև շեշտ ենք ալկոհոլի ազդեցության մասին որ այն թմրեցնում է մեր զգայարանները ու կարծես մենք չենք զգում կշտանալու մեր զգացողությունը փակվում է այդ ունակությունից ձրկվում ենք եւ սկսում շատ ուտել բոլորն է գիտեմ որ ասում են շատ խմեցի ու շատ կերա դա է պատճառը եւ դա է պատճառը շատ ուտելու եւ այն որ հավաքվում է մեծ քանակությամբ մարտիկ չէ բարեկամներ եւ անընդհատ զրույցի շրջանում ոնց որ օրգանիզմը չի հասկանում որ ինքը ինչքան սնունդ ընդունեց կատարվում է սնունդ ընդունել այդ զրույցների երկու բարի ընթացքում եւ ուտում են պարում են այսպես մեզ չափաբաժինի ընդունման պատճառը նաեւ այդ է որ զրույցել զրույցների ընթացքում է կատարվում բայց գիտեք կան խորամանկություններ որ խորուշ են տալիս ամանորի գիշերը կիրառել որպեսի շատ սնունդ չօգտագործենք հենց խորուշ է տրվում որ շատախոսի կողքին նստեր սեղանի շուրջ այսինքն եթե շատ զրուցեք մեր շատ ուտելու այդ ուտելիքների հանդեպ հետաքրքրություն ու գայթակողությունը կարծես խոսողը զրուցակիցը կտանի ու մենք ուտելիքի հանդեպ շատ հետաքրքրություն չենք տածի երևի դա օկնող փաստ է Այո, բայց կարող է շատախոսը քիչ ընդունել, բայց այդ շատախոսի զրուցակիցը այդ ընթացքում օգտվել սեղանից, այո, այսինքն լսելով հանդերց շատ ուտել։ Հասկանալի է։ Բրժկույի, նաև խոսվում է մսամթերքի մասին։ Էլի մսակեր ազգենք, բոլորը գիտեն, սիրում ենք լավ պատառներ ուտել յուղոտ մսի, ինձ թվում է ճիշտը նաև որ ամանորի գիշերը մսամթերքը ծովամթերքով փոխարինենք։ Ավելի թեթև է, ավելի դյուրամարս, կամ էլ գոն է մեր այդ խորովածը, մեր այդ մսամթերքից պատրաստված ծանր ուտելիքները մեր սովորական ընդրիքի ժամին գոնե կիրառենք հետո նոր դիմավորենք ամանորը այո շատ ճիշտ նշե չիք ես կուզենա ես ինքս խորհուրդ տալ որ ընտրիկին կարելի արդեն տոնական սեղանը պատրաստ լինի ընտրիկը ընտանիքով կատարվի եւ նոր տարին արդեն դիմավորեն թեկուզ շամպայնով արդեն քաղցրավենիքով եւ այդ դեպքում որևէ ցե խնդիր չի լինի քանի որ քաղցրավենիքը թխվածքները պետք է ընդունել սնունդ ընդունելուց մեկ երկու ժամ հետո եւ 
ընդրիկից միջև ժամը 12-ը արդեն բավարար ժամանակ անցկացած կլինի ես տամոքսը արդեն կհասցնի յուրացնի այդ մսեի մեծ չափաբաժինը եւ մեկ անգամ եւս նշեմ որ մեծ չափաբաժինների մասին է խոսքը մեկ կտոր խոզի միսը կամ տավարի միսը կամ հնդկահավի միսը որևէ թե վնաս չի կարող հասցնել ինչպես դուք նշեցիք ծովամթերքն է թե թե ինչպես նաև մեր ճագարի միսը հնդկահավի միսը դրանք նույնպես համարում են դիետիկ մսամթերք այո շատ թե թե է եւ որևէ թե ձևով եթե դրա ընդունումը լինում է չափավոր ոչ մի վտանգավոր երևույթների չի կարող հանգեցնել խոսեցինք այ մասին որ պետք է օրվա ռեժիմը չխախտվի այսինքն ընդրիկը մեր սովորական ժամին պատկերացնենք որ մենք աշխատանքից եկել ենք 7-ին 8-ին ամենաուշը մեր սովորական ընդրիկն են տանեկան բայց ցավալի մի փաստ նույն այդ շատ տնային տնտեսուհիներ ոչ խելացի կերպ են վարվում եւ սեղանը պատրաստելով զարթարելով չցանկանալով սեղանի տեսքը կորչի տան անդամներին արգելում են մոտենալ սեղանի մինչև ամանորը պատկերացնում եք հենց ինքը տան տիկինը դրթում է որպեսի սխալ սնվեն իր ընտանիքի անդամները դե այսպես կոչան ենք մեր տան տիկիներ որ ընդրիկի ժամին պատրաստեն այդ ամենը ինչ ձևով ունձում են դիմավորեն նոր տանին եւ արդեն ամանորին ավելի հանգիստ, ավելի թեթև թեկուզ ալկոհոլով, թխվածքներով կամ քաղցրավենիքով դիմավորեն նոր տարին։ Պարտադիր չի նոր տանին դիմավորեն մսամթերկով, կարող են դիմավորեն քաղցրավենիքով։ Փշկույ խոսեն տարի կլինի։ Այո, խոսենք գազավորված ըմպելիքի մասին։ Ոքել կհաստատեք որ ստամոքսիտ շնամի է համարվում գազը եւ մենք օկտագորցում ենք ջերմուկ այսինքն հանքային ջրեր օկտագորցում ենք հյութեր որոնք գազավորված են անգամ հենց այդ նույն շամպայնը գազավորված է գարեջուրը որը գազ է պարունակում երևի ճիշտ նաե որ զերծ մնանք զերծ մնանք գազավորված ըմպելիկից այո յուրաքանչյուր գազավորված ըմպելիկ անգամ հյութերը իրենց մեջ մեծ քանակությամբ գլյուկոզա են պարունակում ոչ միայն որ գազով են վտանգավոր այլ նրանց կալորիականություն է բարձր արցխաջրատների մեծ քանակություն է իրենց մեջ պարունակում այո իհարկե ինչ խոս ցանկալի է բնական ջրով փոխարինել մեծ քանակությամբ հյութի ընդունում որպեսի չլինի նախորոք օրվա ընթացքում խորթենք տալիս բավարար քանակությամբ չի յեռացրած մաքուր աղբյուրի ջուր օկտագործել մոտ 2 լիտր որը յուրաքանչյուր առողջ մարդուն խորհուրդ ենք տալիս օրվա ընթացքում 2 լիտր ջուր օկտագործել եւ այդ ժամանակ 3-ի ընթացքում անգամ մեծ քանակությամբ ծարավի զգացում չի լինի եւ հյութերի այդպես չարաշահում ճյուտերի օկտագործման չարաշահում նույնպես չի լինի այո խոսենք նաեւ այն մասին որ հենց ծրագրի սկզբում նշեցի նամանորը միայն ուտելու սեղանի շուրջ անընդ մեջ նստելու համար չէ վեր կենալ գոն է ուտելիկների արանքում 15 րոպե դաթար տալ գոն է առնվազը 15 րոպե դաթար տալ որպեսի հասցնի մեր կերածը թեթևակի որոշակի մարսենք ու համտեսենք հաջորդ ուտելիկը ու իհարկե է պարելը աշխուժանալը ճիշտ տեղին է որպեսի կարողանանք մարսել Եթե ինչպես մենք խոսեցինք ընդրիկը կատարվի ընդրիկի ժամին ինչպես յուրաքանչյուր ընտանիքում միշտ լինում է ոչ դեկտեմբերի 31-ին պահեն 12-ին արդեն 12-ին այ ձեր նշեց այդ խնջույքների ժամանակ կլինի Պարզապես մենք ինչ ենք անում ամբողջ օրը սովաց մնում ենք 12-ին արդեն հոգնած հոգնած սովաց քաղցած մի անգամից հարձակվում ուտելիքի վրա սխալ է դա պետք է ընտրել եւ 12-ին արդեն պահել այդ ժամանակը աշխուժանալու համար հարևանների բարեկամների հետ կարելի է դուրս գալ ամանորը դիմավորել անգամ հրապարակում դիետոլոգները միշտ խորհուրդ են տալիս ոչ միայն ամանորի գիշեր ընդհանրապես ուտելից դանդաղ ծամել ինչ առավելություն ունի դա ունի բազմաթիվ առավելություններ նախ մարսողությունը սկսում է հենց բերանի խորոչ լավ ծամելու դեպքում ստամոքս մենք անց ենք կացնում արդեն բավարար քանակությամբ մշակված սնունդ եւ ստամոքսը լրացուցիչ ջանքեր չի գործադրում այդ արագ ծանված մեծ կտորներով սնունդ մարսելու մարսելու եւ 
ինչ է պետք մեծ քանակությամբ ստամոքսահյութ արտադրվի երկրորդ լավ ծամելու դեպքում դանդաղ ծամելու դեպքում մեր օրգանիզմը հասցնում է հակեցման այդ քաղցի զգացումը փոխարինել հակեցման զգացման հետ քանի որ մեր ստամոքսը գերլցման դեպքում նոր զգայարանները արդեն երկրորդային զգայարանները ուղեղին հասցնում են որ մենք կշտացել ենք իսկ դանդաղ ծամելու դեպքում այդ հակեցման զգացումը ավելի շուտ վրա կասնի իսկ արագ ծամում ենք նոր մի 15 րոպե 20 ռոպե հետո հասկանում որ այսինչ արեցի էլ տեղ չունեմ այո տեղ չունեմ թմրածությունն է վրա գալիս որովհետև արյունը կենտրոնանում է ստամոքսում որպեսի կարողանանք մարսել եւ ստացվում է որ նոր տարին դիմավորում ենք հոգնած դժգոհելով այո ծանրաբեռնված աղեստամոքսային տրակտով ու անքուն գիշերով որին արդեն հաջորդ օրը գլխացավ այո այո հաջորդ օրն արդեն մենք գլխացավով հոգնածությամբ ընկճվածությամբ ենք օրը դիմավորում քիչ խոսենք նաև հաջորդ օրվա մասին նախ մի կարևոր հանգամանք եւս սեղանը կցել արագ ու հավաքել արագ պետք չի միջև առավոտ այո խստիվ արգելվում է հատկապես մայոնեզով թթվասերով պատրաստված աղցանները ավելի եւս այս տարի շրջանում երբ բոլորի տունը ջերուցվում է ու արագ կպչանա այո անպայման երկու ժամից ավել պահված սեղանին ոչ սառնարային պայմանային աղցանը անգամ խոր չտրվում հետ պահել սառնարանում այո լավ է ավելի լավ է ախ ախ նետել քան հաջորդ օրը այո կանգնել սննդային թունավորումների վտանգի տակ այնպես պատրաստ է քիչ քանակությամ որպեսի վերջանաս ընդը եւ երկրորդ անգամ դրան օկտագորցելու կարիք չի լինի այո ես էլ եմ ուզում շարունակել ձեր միտք ասել որ դա էլ հայկական սովորություն է մտնես տուն տեսնես սեղանը գծված է կազմ ու պատրաստ ձեզ են սпасում հյուրերին ես էլ մի տեսակ արդեն տարակ ուսում եմ օկտագորցել տվյալ սննդամթերքը թե ոչ քանի որ այն արդեն տեսքից էլ զգացվում է որ թարմություն չունի դա համար պետք է պատրաստել քիչ քանակությամբ եւ խորհուրդ եմ տալիս մեր այդ ավանդական աղցանների նաեւ հետ դնել բանջարեղենային աղցաններ որպեսի օրգանիզմը ավելի հեշտ կատարի յուրացում եւ ճարպոտ սնունդը բանջարեղենների հետ ավելի հեշտ կյուրացվի եւ բազմնաթիվ անգամ մենք նշել ենք որ նեխուրով կաղամբով աղցանները նաեւ ծավալային առումով են նրանք շահավետ եւ կալորիականությամբ կալորիականության առումով ծավալային որ ավելի հակեցման զգացումը ավելի շուտ է մարդասկանում որ կշտացել եւ այդ ավելորդ սնունդի ընդունումը քիչ է լինում նույն այդ մայոնեզը շատ բարձր կալորիական համեղ ուտելիք է յուրաքանչյուր աղցան ավելի է համը համ տալիս համ հաղորդում լավ համ բայց արի ուտես որ իր սև գործն է անում մեր օրգանիզմում այո բարձր կալորիականությամբ ինչպես նաև կոնսերվանտներ է պարունակում իր մեջ եւ ցանկալի չի այդքան արհեստական սնունդ օգտագործել ավել ավ է բանջարեղենային աղցաններ նույնպես լինեն պարտադիր չի ամբողջ լինի բանջարեղենային որոնք արդեն ոչ թե մայոնեզով կամ թթվասերով կլնեն շաղախված այլ զեթունին կամ կտավատի զեթով բուսայողով եւ վերջապես ավանդականը լավ է հնուց եկողը լավ է բայց ուտելու առումով կարծում եմ որոշ խմբագրումներ պիտի անենք մեր այդ տարերով եկած մայրաքաղաքային սալաթը եւ մյուս մյուսները մի գուցե է փակենք դնենք դարակում ու սկսենք մեր երեխաների մեր ընտանիքի մեր հարազատներին հրամցնել թարմ ու նորաձև աղցաններ շատ ճիշտ է ցիկ այո երեխաներին ինչպես կրթես դա սիրակես այնպես էլ կշարունակ մենք ինչ տեսել ենք այն այո այո շարունակում ենք այսպես ճիշտ է որ արդեն մենք ճիշտը բերենք ու մեր ընտանիքը մտցնենք եւ իհարկե խորուշներ են տալիս եւ մասնագետներ եւ ճիշտ է շատ գրագետ անձիկ մի միանց խորուշներ են տալիս որքան ուզում ես կեր օկտագորցիր այս կամ այն հավելումները դյուրամարսություն բերող հաբեր կան ու լավ կլինի որպես մասնագետ ձեր խորուշտը այդ հաբերը դրանք խոսում ենք ֆերմենտատիվ հաբերի մասին որոնց 
ապացուցողական բժշկությունը որևից է այդպիսի մեզ ծավալով փորձարկումներ չունի եւ խորթ եմ տալիս պարզապես ուտել ամբողջ օրվա ընթացքում քաղցաշ չմնալ քիչ չափաբաժներով ու հաճախակ ինչպես նշեցիք լավ ծամելով որը ձեր խնդիր չի ունենա անգամ աղստամոքսային հիվանդության ունեցող մարտը եթե ուտի քիչ լավ ծամելով հաճախակի որը ձեր խնդիր չի կարող ունենալ անգամ եթե օկտագորձի այդ սնունդը ժամ 11-ին կամ 12-ին եւ կարևոր խորուշտը եթե եղել է անցանկալին կա վատ ինքնած գացողություն կա սննդային թունավորում կամ աղեստամոքսային տրակտի այլ խնդիր ինչ անել առաջնահերթ մինչև շտաբոկնությունը վրա հասնի Եթե իհարկե արդեն բանը հասել է փսխման ռեֆլեքսներին այո ոչ մի անգամ պետք չի դրանք որ ձեզ ձևով զսպել պետք է օրգանիզմը ազատվի այդ թունավորումից եւ մեծ քանակությամբ հեղուկի օկտագորձում այսպես ասած օրգանիզմը փորձեն դուրս բերել օրգանիզմից այդ տոքսինները փսխման ռեֆլեքս առաջացնելով կամ այսպես շատ տարածված է մարդկանց մոտ եթե առաջանում է աղիների աշխատանքի խանգարում լուծի տեսքով մի անգամից փորձում են այդ լուծը դադարեցնել դա նույնպես սխալ է քանի որ լուծի տեսքով օրգանիզմը փորձում է ազատվել այդ տոքսինից պարզապես պետք չի մի անգամից լուծը դադարեցնել այլ պետք է մարդ բավարար ճանաչության հեղուկ օկտագորձի որ ջրազրկումից խուսափել եւ իհարկե անպայման դիմել բժշկի որպեսի հետագայում բարդություններ չլինեն նշեցիք որ մեծ քանակությամբ հեղուկ օկտագորձել ես հիշում եմ երբ մենք փոքր էինք ու վատ էինք զգում կար նման խնդիր հենց մեր տատիկը դնում էր թեյնիկով լիքը ջուրը ու ստիպում բաժակներով խմել այսինքն ճիշտ process էր տեղի ունենում ճիշտ դրվագե որ կիրառվում է այո այո փսխման ռեֆլեքսն է այդպես ուժեղանում ստամոքս ծավալը մեծացնելով բսման ռեֆլեքս ավելի հաճախանում եւ օրգանիզմը ավելի հեշտ է դուրս բերում այդ տոքսինները ու իհարկե ամիջապես զանգել շտապոկնություն բայց որպեսի մեր շտապոկնության աշխատողների գործներ քիչ թե շատ ծանրաբերված չլնի ավելի լավ է նորմալսը անկանոն չսնվենք ճիշտ գրագետ սնվենք ամանորի գիշերը որպեսի խնդիրներ չառաջանան մտածում եմ ճիշտը դա է Եվ իհարկե ամենակարևորը ականջ դնենք մեր օրգանիզմի ձայնին բոլորիցս առավել խելացի է հենց ինքը օրգանիզմը եթե այն տվյալ սնունդը խմիչքը չընդունի անպայմանորեն բողոք է արտահայտում պարզապես պետք է շուտ նկատենք ու այդ բողոքին ականջ դնենք առողջ լինենք եւ առողջ էլ դիմավորենք 2018 թվականը